سنتناول في هذه المحاضرة عملية الاتصال أو مفهوم عملية الاتصال الاتصال هو العملية التي يتم انتقال فيها المعلومات والمعارف والخبرات من شخص لآخر أو من نقطة لأخرى ولهذه العملية عناصر ولها اتجاه تسير فيه ولها أهداف تسعى إلى إنجازها وبيئة تعمل بها وتتأثر وتؤثر فيها تتخذ عملية الاتصال مسار تبدأ من المصدر الذي تصدر عنه أو النقطة أو الجهة التي تستقبلها ثم ترتد مرة أخرى إلى المصدر وهكذا ويتخذ هذا الارتداد أشكال متنوعة مما يتيح للمصدر التعرف على مدى تحقيق أهدافه ومما يساعده على التعبير من رسالته لكي يحقق أهدافه المحددة وبذلك يمكن القول أن عملية الاتصال هي عملية دائرية تحدث داخل بيئة تضم جميع الظروف المحيطة بهذه العملية وهذه العملية أيضا هي عملية ديناميكية تتأثر بالتفاعل الدائم بين عناصرها ومكوناتها هناك ثلاثة أشكال للاتصال الاتصال بين الإنسان والإنسان والاتصال بين الآلة والآلة والاتصال بين الإنسان والآلة من أمثلة الاتصال أو بين الإنسان والإنسان هو ما يحدث داخل الفصل الدراسي بين المعلم والتلاميذ أو بين تلميذ وتلميذ آخر أو بين التلاميذ وبين المعلم أما النوع الثاني وهو الاتصال بين الآلة والآلة من أمثلته ما تقوم به أحد الآلات من تنظيم عمل آلات أخرى مثل تنسيق عرض الأفلام المتحركة والشرائح والتسجيلات الصوتية معا في عرض واحد ومن أمثلة النوع الثالث وهو الاتصال بين الإنسان والآلة البرامج التعليمية التي تقدم من خلال جهاز التلفزيون وتعلم الطالب باستخدام جهاز الكمبيوتر أو باستخدام أجهزة التسجيلات الصوتية العناصر الرئيسة لعملية الاتصال لكي تتم عملية الاتصال بصورة فعالة ينبغي أن تتوافر العناصر الآتية أول حاجة المرسل المرسل هو مصدر الرسالة أو النقطة التي تبدأ منها عملية الاتصال قد يكون فرد جماعة أو آلة ويقوم المصدر بتحويل الرسالة إلى رموز لفظية وغير لفظية يستطيع المستقبل التعامل معها وفهمها من خلال وسائل الاتصال طيب في حالة الموقف التعليمي بين المدرس والتلميذ المدرس في الحالة دي هو سوف يكون هو المرسل حتى يتمكن من إيصال رسالته بصورة فعالة لا بد من توافر شروط معينة أول حاجة أن يكون المرسل على دراية كافية بموضوع الرسالة أن تكون لديه اتجاهات إيجابية نحو موضوع الرسالة أن يكون لديه اتجاهات إيجابية نحو المستقبل أن يكون هدف رسالته واضحا القدرة على تفسير المعلومات بأكثر من صورة توافر مهارات الاتصال اللغوية والتي تتيح للمستقبل تفهم محتوى الرسالة أن يكون المرسل اللي هو في الحالة دي المعلم على دراية كافية بالوسائل التعليمية المتعلقة بإيصال الرسالة ويعرف متى وكيف يستخدم أن يجيد استخدام الوسائل التعليمية أن يعرف خصائص الأفراد الذين توجه إليهم الرسالة التعليمية أن يحسن اختيار الوقت والمكان المناسبين لتوصيل رسالته طيب تاني عنصر عندي من عناصر الاتصال المستقبل المستقبل هو الشخص أو الجهة الذي توجه إليه الرسالة ويقوم بفك رموزها وتفسيرها لكي يستطيع فهمها والتعامل معها وليس من الضروري أن يبقى المرسل مرسلا المستقبل مستقبل فقد تتبدل الأدوار فيصبح المرسل مستقبل المستقبل يصبح مرسل وهكذا تتم عملية الاتصال الصحيحة بشكل دائم ومما يزيد من فرص نجاح عملية الاتصال توافر خصائص معينة في المستقبل أول حاجة زي ما قلنا في المرسل احنا قلنا في المرسل الاتجاهات انه يكون لديه اتجاهات ايجابيه نحو المستقبل ونحو موضوع الرساله برضو عندنا كده في المستقبل لابد ان تكون لديه اتجاهات ايجابيه نحو المرسل وموضوع الرساله والوسيله التي تنقل عن طريقها مضمون الرساله الراحه الجسميه للمستقبل 
أثناء عملية الاتصال الظروف البيئية المحيطة المناسبة لنجاح عملية الاتصال إيجابية المستقبل أثناء عملية الاتصال العنصر الثالث عندي من عناصر عملية الاتصال هي الرسالة الرسالة هي المعارف والخبرات والاتجاهات والحقائق أو القيم التي يرغب المرسل في توصيلها للمستقبل سواء باستخدام رموز لفظية أو غير لفظية ولكي تتم عملية الاتصال بأفضل صورة لها يجب صياغة الرسالة في ضوء مراعاة الأمور التالية أول حاجة مراعاة حاجات المتعلم وخصائصه العقلية والاجتماعية اختيار الوقت المناسب لتوصيل الرسالة وكذلك اختيار المكان المناسب لتوصيل الرسالة صياغة الرسالة بصورة مبسطة لكي يستطيع المتعلم فهمها العنصر الخامس عندي من عناصر عملية الاتصال الوسيلة الوسيلة أو قناة الاتصال هي التي تستخدم لنقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل وقد تكون هذه الوسيلة لغة لفظية أو غير لفظية كالإشارات والرسوم وغيرها بيتوقف اختيار الوسيلة على عوامل كثيرة منها موضوع الرسالة طبيعة المستقبلين وخصائصهم والفروق الفردية بينهم الهدف المرجو من عملية الاتصال وهناك ثلاثة أنواع لقنوات الاتصال فردية كالمقابلات الشخصية جماعية كالاجتماعات والندوات جماهيرية كالتلفزيون والصحف والمجلة عندي العنصر الخامس في عملية الاتصال هو التغذية الراجعة ولكي تتم عملية الاتصال بصورة ناجحة وفعالة لا بد أن يتعرف المرسل على مدى تحقق الأهداف المرجوة من هذه العملية وأن يتعرف على رد فعل المستقبلين له سواء كان سلبيا أم إيجابيا وأن يتعرف على مواطن الضعف لدى المستقبل فيعمل على علاجه ومواطن القوة فيعمل على تعزيزه التغذية الراجعة في العملية التعليمية هي استجابة المتعلم للأسئلة التي يقوم المعلم بطرحها وهي عملية تجعل الاتصال يتم بين المرسل والمستقبل والعكس صحيح العنصر السادس عن في عملية الاتصال والأخير هو بيئة الاتصال بيئة الاتصال هي المجال أو الوسط الذي تتم فيه عملية الاتصال ولكي تنجح عملية الاتصال لا بد من توافر شروط معينة فمثلا التشويش والضوضاء الطوبة ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاض عن الحد الذي يستطيع الإنسان تحمله قلة التهوية قلة الضوء كل هذه العناصر تؤدي إلى فشل عملية الاتصال وأود عزيزي المتعلم أن تتوجه إلى مواقع تربوية لتتعرف على نماذج العملية الاتصال والتي وضعها علماءنا الأعزاء قال الشكر لك وتحضيري